ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് മേജർ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നാമത്തത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആറ്റിന് ശേഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് സോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം ഓക്കെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആസ് എ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോഡി വിത്ത് ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഐ മീൻ ഒരു പരിധി വരെ ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എവരി ഫിഫ്ത് ഇയർ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഓർ അറ്റ് സച്ച് ഏർലിയർ ടൈം ആസ് ഹി മേ കൺസിഡർ നെസസറി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനാരിയോയിൽ പ്രസിഡന്റിന് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ ഫോം ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഐ മീൻ പുതിയൊരു കമ്മീഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസിഡന്റിന് സാധിക്കും സോ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക ആദ്യമായി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതാണ് ദൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ഇതൊരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കൂടാതെ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴുമാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൻ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാകും ദെൻ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ പ്ലസ് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദേ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ റീഅപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഒരു തവണ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ചെയർമാൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇതാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വരുന്നത് ദൻ ദ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ദ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ റീഅപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ദെൻ അബൌട്ട് ദിയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷൻ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനിലെ മെമ്പർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും പ്രകാരം ഈ തരത്തിലുള്ള ബോഡിക്ക് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് എന്നാണ് അതുപ്രകാരം പാർലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയർമാൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺസി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പബ്ലിക് അഫയർ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ രണ്ടാമതായിട്ട് നാല് മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പാർലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ വൺ ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓഫ് സെയിം സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആകാൻ ഉള്ള എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും
ദെൻ നാല് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ആകാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലും എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഇൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റീരിയൽസിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും വെൽ വേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നാലാമതായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത്രയും പേരടങ്ങിയ ഒരു ബോഡിയാണ് ആക്ച്വലി ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദർ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു മേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ടു പ്രസിഡന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി അവർ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് കൊടുക്കണം എത്രമാത്രം ടാക്സ് ടാക്സേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന പോർഷൻ്റെ എത്രയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം തീരുമാനിക്കുക ഇൻ ദി സെൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുള്ളത് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ദെൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യാവുന്ന മാറ്റേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് ടു ബി ഷെയർ ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആസ് എ സെഡ് സെൻറ്ററും സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ടാക്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ദെൻ ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് സച്ച് പ്രൊസീഡ്സ് ബേസിക്കലി അത് ഐ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എമൗണ്ട് ടാക്സ് വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് അത് അവകാശമുണ്ട് അത് എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ആക്ച്വലി ദേ റെക്കമെൻസ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ഫ്രം ദി മിനിസ്ട്രി ദെൻ സെൽഫ് മിനിസ്ട്രിയാണ് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗവേൺ ദി ഗ്രാൻസ് ഇൻ എയ്ഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ സെൻ്റർ സോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഗ്രാൻസ് കൊടുക്കുന്നു എയ്ഡായിട്ട് ടൈം ടു ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കില്ലേ അത്തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം തീരുമാനിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഫ്രം യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ദി മെഷേഴ്സ് നീഡഡ് ടു ഓഗ്മെൻറ്റ് ദി കൺസോളിഡേറ്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ടു സപ്ലിമെൻറ്റ് ദി റിസോഴ്സസ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ദി മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സോ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അതായത് കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം പോർഷൻസ് ആണ് എത്രമാത്രം പോർഷൻസ് ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിനും അതേപോലെ പഞ്ചായത്തിനും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് അവൈലബിൾ അല്ല സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ട് അലോക്കേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് ഓഡിബിൾ റൈറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ നിർദ്ദേശിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി എനി സച്ച് അ
എന്നുള്ളതിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തും ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അതിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അലോക്കേഷനെ പറ്റി അത് ബേസിക്കലി വേണ്ടി വരിക പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ഫണ്ട്സ് ഇല്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വരാറുണ്ട് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുണ്ട് ദെൻ യു നീ ടു നോ ദാറ്റ് ദി റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് അഡ്വൈസറി ഇൻ ദി സെൻസ് അല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷനും ഫൈനൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓൺ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് മീൻസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ദ ആർ മിയർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓൺലി എന്താണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ മാത്രമാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം അതൊക്കെ അതിനൊക്കെയുള്ള അധികാരം യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ബട്ട് ഹിയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് തേർഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയർ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരിക്കലും ശരിയായ രീതിയല്ല ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ എ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ജുഡീഷ്യറി ഫൈനൽ വേടിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബൈൻഡിങ് അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പലയിടത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് സെൻസെഫ് ആൻഡ് ഫൈനലി അബൌട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ടീൻ ട്വൻറ്റി ആവും ട്വൻറ്റി ഈ വർഷം എൻ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്ര വിചാരിക്കുകയാണ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിനെ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നോർമൽ ടൈം വരുന്നത് എൻ കെ സിംഗ് കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ആൻഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇത് ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിലായിരിക്കും ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർത്തേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പുതുതായിട്ട് രൂപീകരിക്കും ആൻഡ് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തുന്നത് നോർമലി നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വരുന്നത് ദെൻ ചെയർപേഴ്സണും നാല് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദർ ടൈം ദ ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആ ചെന്നൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പും ഉണ്ട് ദെൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി പാർലമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ പാർലമെൻറ്റിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദ റോൾ ഈസ് ഓഫ് അഡ്വൈസറി എന്ന നേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്വൈസറി നേച്ചറിലുള്ള റോൾ മാത്രമേ നിലവിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി ഈസ്
ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രലിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കോപ്പറേഷനിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ അതിന് വേണ്ടി ദി അമെൻമെൻ്റ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും ബോത്ത് സെയിം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷനും കോപ്പറേഷനും ജി എസ് ടി മാറ്ററിൽ എൻഷുവർ ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെറ്റർ കോർഡിനേഷനോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ദി അമെൻമെൻറ്റ് ഇൻസെർട്ടഡ് ഇൻ ഇൻസെർട്ടഡ് എ ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ എ ആർട്ടിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ എ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ എംപവേഡ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ബൈ ഓർഡർ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ദി ഓർഡർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് കൗൺസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബോഡിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബോഡിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ദെൻ ദി ബേസിക്സ് അബൌട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡൽഹി മെയിൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിലാണ് ദെൻ ദി യൂണിയൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആക്ട്സ് ആസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് കൗൺസിൽ യൂണിയൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അബൌട്ട് ദർ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ വിഷനും മിഷനും ഈ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം ഇൻ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ വിച്ച് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെഡറൽ ബോഡി വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് പവേഴ്സ് ടു ടേക്ക് ഓൾ മേജർ ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ജി എസ് ടി സോ മിഷൻ ഇതാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എല്ലാവരും ഐ മീൻ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ പെർവ്യൂയിലെ ഹയസ്റ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ മിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവോൾവിങ് ബൈ എ പ്രോസസ് ഓഫ് വൈഡർ കൺസൾട്ടേഷൻ എ ജി എസ് ടി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൻ ആൻഡ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇത്തരത്തിലൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രോസസ് വഴി ഒരു ജി എസ് ടി സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ജി എസ് ടി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കണം ഐ ടി യുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയും അതേപോലെ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റെലവെൻറ്റ് ഫോർ എസ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫോറം ഓഫ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതൊരു ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലാണ് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ ആവുന്നത് ദെൻ വി സെഡ് എർലിയർ യൂണിയൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ആണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചെയർപേഴ്സൺ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓർ ഫിനാൻസ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് അതിനകത്ത് റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ റവന്യൂ ആകാം ഫിനാൻസ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സിലെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ഓർ എനി അതർ മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ സോ മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ദെൻ ഓരോ
as a permanent invitee that is non voting invitee uh, permanent invitee ennulla status chairperson of central board of excise and customs ne ulpaduthittund okay cbc ide chairperson central board of excise and customs excise duty and customs duty kaigaram cheyina apex board yana idinde chairperson oru permanent invitee he will not be the member of the council member alla permanent invitee ennulla reethiyile ulpaduthittund so total aarakka varunnu nokkiyenal aadim finance minister varunnundu union level le rendavathu aayittu union minister for state uh, state varunnundu moonamathu aayittu uh, minister in charge of finance okay moonatha moonatha party minister in charge of finance aanu adine shesham vice chairperson of the council varunnu finally oru permanent invitee ennulla status il central board of excise and customs inde chairperson varunnu then working of the council working of the council nokki kaynal one half of the total members of the council is the quorum minimum half members engilum vannal mathrame quorum degiyullu quorum undengil mathrame avarku decisions edukkan sadikkullu then every decision of the council is to be taken by the majority of not less than 3/4 that is 25% per engil agree cheyal mathrame gst council le decisions edukkan sadikkullu നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിനിമം കോറം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പകുതി പേർ ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പകുതി പേരെങ്കിലും എത്തിയാൽ മാത്രമേ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓരോ ഡിസിഷൻസും എടുക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ വൺ ഫോർത്ത് ത്രീ ഫോർത്ത് എങ്കിലും എഗ്രി ചെയ്യണം ത്രീ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ എഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ മീറ്റിംഗ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ദെൻ ദി ഡിസിഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ദി വോട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഷാൽ ബി എ വെയ്റ്റഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ആ ടോട്ടൽ വോട്ട്സിന്റെ വെയ്റ്റഡ് മീൻസ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെയ്റ്റഡ് വൺ തേർഡ് വൺ തേർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വോട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അതിന്റെ വൺ തേർഡ് മൊത്തം ഐ മീൻ ടോട്ടൽ വോട്ട്സിന്റെ വൺ തേർഡ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വോട്ട് വാല്യൂ ദെൻ the votes of the state governments combined shall have weightage of 2/3 of the total votes baki ella state galde vote kudi nokumbol 2/3 majority aayirikku avarku varuga so 1/3 for central government 2/3 for state government so central government theermanikkunna karyangal koodal importance kittan vendiyana 1/3 central government kodukkunnathu then ella states kuda kootiyal mathrame 2/3 avunnullu aa 2/3 mathrame state governments nullu then any act or uh, proceedings of the council will not be va- invalid on the following grounds thale parayna reasons vechittu namukku council inde oru theermanavum invalid aanu parayan pattilla onnamathe reason aayittu parayavunnathu any vacancy or defect in the constitution of the council council inde constitution il endengilum oru defect vandittund adile parayunnathil endengilum oru vacancy o edengilum seat olinje kedakkana adu kondu ivare edutha theermanam narpilaakkan sadikkilla ennu parayan pattilla okay randamadayittu any defect in the appointment of a person as a member of council ee council la member aayittu appoint cheyida or individual de kaaryathil or individual aa position arhikkunnadalla disqualify aandaanu angane ekku varuna situations vannalum ivarude theermanathe adu baadhikkilla moonadayittu any procedural irregularity of the council is not affect the merits of the case endengilum oru ivaru parane ee procedure follow cheyyade theermanichalla karyangal aayal polum പ്രൊസീജർ ഇറെഗുലാരിറ്റി വന്നാൽ പോലും തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണോ എടുത്തത് അത് തീരുമാനമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ സോ ദബൌട്ട് ദർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദി ടാക്സസ് സെസ് സർചാർജ് ലെവിഡ് ബൈ ദി സെൻ്റർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ലോക്കൽ ബോഡീസ് വുഡ് ഗെറ്റ് മെർജ്ഡ് ഇൻ ജി എസ് ടി സോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സെസ് ആണ് ഏതൊക്കെ സർചാർജ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടാക്സുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് 
that may be subjected to GST or exempted from GST. GST will include goods and services. That is GST will exempted as goods and services. What is the exclude That is the We have taxes in the tax system. We have to goods or services. We have to the GST Council. The model GST laws, principles of levy, apportionment of GST levied on supplies, in the course of interstate trade or commerce and uh, principles that govern the place of supply. There the interstate, uh, I mean interstate uh, trans, I mean interstate trade and other board. Engine yana yana the principles follow jayi endu. Alengil GST lo oro state ne engine yana apply jayi endu. Inde moto engine yari kima inde implications. Levy charge jayi endu. Engine yana taxi jayi endu. Yedi jidi yari kima. Namma dene computation de yari kima. Turangi thola basic karing lal lan thiri mani kima. GST mai bhi the GST Council. So, the third thing is taxes. What tax GST? GST Council. And the third thing is goods and services. GST is exempted from the GST Council. The third thing GST laws frame. The principles of levy, industry trade, and the distribution. Next function, the threshold of limit of turnover below which GST, uh, sorry, goods and services may, may be exempted from GST. There is a minimum level. And the threshold limit is the turnover and the minimum level. And the minimum level is the turnover and the GST pay. So, the minimum level is the theorem of the GST Council. GST Council is 5 lakh and turnover all over the GST page. And the original 5 lakh and the ceiling created in the GST Council. At the day, the rates, including floor rates for bands of GST, GST day, Agatha Varanola, the GST at three arigan rates. Tax rate at three and the decided in the GST Council. Base rates no rainbow, minimum rate to the two Mughal lot, Ethra tax arigan bossy in the 12.5 or 20 percentage. are different tax regimes. So, any special rate or rates for a specified period to raise additional resources during a natural calamity or disaster. For example, we have COVID-19 issues and solve and we have additional rate of tax. Introduce you. We have to do that. And the natural calamity along the disaster some we can a special rate of tax. The rate uh, GST Council. Then special provisions with respect to the states of Arunajal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tribura, Himajal Pradesh and Uttarakhand. Here uh, Jammu and Kashmir on the Jammu and Kashmir and special provisions some give a parameter. Because Jammu and Kashmir is union territory. So, back to the state. The Arunajal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tribura, Himajal Pradesh, and Uttarakhand. This train state has special provisions of the GST program and the charge in the rates. There are some variations from the union rates. So, that's the thing. There special provisions, special status on the GST Council. And finally, any other matter related to GST, as the Council may decide. In the Finance Commission, the case of finance, the President of the President of the President of the President President of the President of GST Council is the same So, these are the functions of GST Council. Then, in addition to these functions, there are some other functions too. So, basic functions are the same as we are talking about the same as we taxes, assessors, surcharge, and all the same as we are talking about GST. We are talking about GST and exclude the subjects. The principles of levy. Then, the limit 
എത്രയിന് മുകളിലായിരിക്കണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഫ്ലോർ റേറ്റ്സ് എത്ര റേറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എനി അതർ മാറ്റർ വിച്ച് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഹിംസ് കൗൺസിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് തീരുമാനിക്കുന്ന മറ്റേത് മാറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ജി എസ് ടിയും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ദി കൗൺസിൽ ഷാൽ റെക്കമെൻഡ് ദി ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ജി എസ് ടി മേ ബി ലെവീഡ് ഓൺ പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് പെട്രോൾ അതായത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എന്ന് മുതൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഫോർ ദി ടൈം ബീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് തീരും രണ്ടാമതായിട്ട് വെൻ ദെർ ഈസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓർ ദർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ദി കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ മെക്കാനിസം ടു അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൺ ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൗൺസിലിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജി എസ് ടി മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് റേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മിഷനറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മെക്കാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്ര ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് വൺ ഓർ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററും സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകളും ദെൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആകാം ഇത്തരത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദി കൗൺസിൽ ഹാസ് ടു റെക്കമെൻഡ് ദി കോം കോമ്പൻസേഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ അറൈസിങ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ടാക്സ് റേറ്റിൽ നിന്നും കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ നികത്താൻ വേണ്ടി എത്ര രൂ എത്ര എത്ര സപ്പോർട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ആണ് സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ജി എസ് ടിയുടെ പദവിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒപ്പം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റുകൾ ചേരുന്നു മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷന് വേണ്ടി ഒരു മെക്കാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ജി എസ് ടിയുടെ പദവിയിൽ വരും ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ പദവിയിൽ വരും ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റേറ്റ്സിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക കോമ്പൻസേഷൻ വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിലവിലുള്ള ടാക്സ് റെജീം തിരുത്തിയിട്ടാണ് ജി എസ് ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ടാക്സിൽ നിന്നും കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വരുമാനം ഇല്ലാതാവുകയാണ് സോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം എമൗണ്ട് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ജി എസ് ടി ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വാസ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദി ഡേ താങ്ക് യു